Para el video de hoy, que me han pedido muchas veces, aprenderemos a ilustrar el tema de las joyas, sean cadenas, aretes, relojes, pulseras, etcétera, etcétera. Y usaremos una técnica que hemos usado antes, pero al final haremos un pequeño truco para darle un acabado muy original a este tema. ¿Listo? Y ilustremos. Tenemos aquí la imagen que vamos a ilustrar y en este caso usaremos a 50 cent. Y aunque en esta imagen tengamos solo la cadena, pues el tutorial te servirá para cualquier joya que tengas. Vamos a delinear toda la imagen y dejamos la cadena, en este caso, para el final. Si tienes aretes o relojes, déjalo para el final. Pero bueno, tampoco es que haya algo diferente con el delineado que le vamos a hacer a la cadena. El punto aquí es que puedes intentar delinear la forma de la cadena tal y como lo ves en la imagen. Si tienes una tableta gráfica juega mucho con la presión, pero si es que no lo tienes no importa porque de hecho te voy a mostrar la diferencia del delineado entre usar una tableta y no usar una, seguro que te sorprenderá. Entonces delineamos la cadena tal y como la vemos. E igualmente podemos agregar pequeños trazos para marcar algunos detalles. Eso le dará más profundidad. En algunos casos, las cadenas o los relojes o lo que estés delineando incluyen otras piedras preciosas como diamantes o perlas, rubíes, etcétera, etcétera. En este caso, a mí eh, me gusta no delinearlo, más bien me gusta dejarlo sin nada. Y cuando estemos en el tema del color y las sombras, Ahí es cuando yo le agrego ese detalle. Por ejemplo, en este caso de la cadena, tiene como perlas en esta parte de acá abajo. Entonces lo voy a dejar así sin delinear y más adelante le daré detalles. Si tú quieres hacerlo igual de esta forma, pues no hay problema. Si quieres también agregarle delineado, pues tampoco hay problema. Ya sabes que aquí tú puedes hacerlo como mejor sea para ti. Cuando tengamos terminado el delineado, vamos a darle un poco más de peso a estas cadenas usando nuestra herramienta lápiz. Usamos un relleno negro y agregamos pequeños rellenos en toda la cadena para generar sombras y darle un mejor estilo. Verás que esto le dará un mejor toque. Mira aquí la diferencia entre usar y no usar estos pequeños rellenos. Es un pequeño detalle pero sin duda ayuda mucho al delineado. Ahora eh, te comentaba antes sobre la diferencia de usar una tableta gráfica y cuando no la usábamos. Voy aquí a ponerle un estilo de pincel que utilizamos siempre que estemos trabajando con el mouse para que puedas ver la diferencia. Entonces seleccionamos todos estos trazos de la cadena, ponemos en básico y acá ponemos en este estilo. En tutoriales anteriores siempre que hemos trabajado con el mouse usamos este estilo de pincel, justo el que tiene este ahora. Ahora puedes verlo muy de cerca y ver si es que hay alguna diferencia, quizás una que otra pero no soy muy visibles, yo diría que no hay ninguna diferencia. Si tú ves alguna diferencia muy notable, escríbelo aquí abajo en los comentarios. Y lo que quiero mostrarte con esto es que sea que uses una tableta gráfica o el mouse, tú puedes conseguir un muy buen resultado. Realmente todo va a depender de ti para que quede lo mejor posible. Una vez que tengamos todo el delineado, pasamos a darle color. Recuerda que no debe haber ningún hueco para no tener ningún problema con el coloreado. Aquí arriba te dejo un video sobre cómo colorear porque es un tema que hemos visto muchas veces en este canal. Para el color de la cadena, el reloj o lo que tengas, podemos irnos a nuestro navegador y escribimos código de color y ponemos el color que queramos. Puede ser un color plata, quizás dorado, color oro, el color que quieras darle tú a tus joyas. Yo voy a darle un color dorado, entonces abrimos alguna de estas páginas y copiamos este código sin incluir el numeral, 
sino solo las letras y los números. Lo copiamos con control C y ahora seleccionamos varios rellenos de la cadena manteniendo presionado Shift. Soltamos el Shift y hacemos doble clic en el color y aquí es en donde pegamos ese código y hacemos lo mismo con el resto de la cadena. Después agregamos todas las sombras a toda la ilustración y dejamos la de la cadena al final para hacer algo diferente en esta ocasión. Antes de continuar, YouTube me dice que debes suscribirte a este canal para que esta comunidad de ilustradores sea más grande. Así que dale al botón de suscribirse para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Aquí ya tengo todas mis sombras de la ropa, de la piel, de todo, excepto la de la cadena. Lo que normalmente hacemos con las sombras en anteriores tutoriales es que lo hacemos por capas separadas. Primero tono medio, después tono claro y al final el tono oscuro y también las luces. Pero lo que haremos en esta ecuación será crear todas las sombras y luces en una misma capa y en un orden diferente pero muy fácil. Aunque de todos modos agregaremos solo dos capas de sombras y dos también de luz. Y lo que hice aquí sencillamente fue aislar el color de la cadena de las demás sombras. Esto puede ser una ayuda pero tampoco es necesario. Pero si lo quieres hacer y seguir el tutorial tal y como lo hacemos, pues desactivamos todas las capas excepto la del color base, la desbloqueamos, hacemos clic en un relleno de la cadena y nos vamos a seleccionar mismo color de relleno. Ahora copiamos estos rellenos, edición, copiar o usamos también control C. Después creamos una nueva capa por encima de todas las sombras y aquí lo pegamos, pero importante, debemos pegarlo en el mismo lugar. Entonces edición, pegar en el mismo lugar o simplemente presionamos shift más control B o la B de vaca como decimos acá y ya lo tenemos en una capa aparte. Entonces, creamos otra capa por encima del color base para crear todas las sombras y luces en esta única capa. Copiamos el color de la cadena, desactivamos todas las capas y activamos la capa de la fotografía y buscamos un color ligeramente más oscuro, como si fuera un tono claro si es que has visto mis videos antes. Y guiándonos con la foto, vamos a cubrir todas esas sombras que veamos. No importa si son sombras suaves u oscuras, con este tono cubriremos todas esas sombras. Con el otro tono de sombra pues ya le daremos más forma. Como te comenté, esta es una forma diferente de hacer las sombras. Lo que hacíamos antes era de empezar por un tono medio y después los demás tonos. Pero en esta ocasión podemos hacerlo como al revés porque serán solamente dos capas de tonos y dos capas de luces. Pero que al final pues le dará un buen estilo. Pero si tú quieres empezar con el tono medio y después hacer el tono claro, pues está bien, siempre puedes hacerlo como mejor sea para ti. También con el caso de las joyas extra que tengamos, como en mi caso, creo que tengo perlas de aquí en esta parte, pues todavía no vamos a agregar nada. Cuando estemos con las luces, ahí es cuando haremos algo. Así que déjale nomás en el color base hasta llegar a ese punto. Aquí puedes ver cómo queda este primer tono en un lado de la capa. Y como no se ve mucho, podemos usar la armonía de color para corregirlo. Hacemos clic en este círculo y después nos vamos a edición, editar colores, editar con ajuste preestablecido y armonía de color. Y vamos editando estos ajustes para tener un mejor tono. Este panel lo he explicado antes, así que tienes aquí arriba este video para que puedas verlo tú también. Y con eso pues seguimos con la otra parte de las sombras para la cadena. Aquí puedes ver como ya le he agregado este primer tono en toda la cadena e incluso en la cosa que sostiene la cadena. Después entonces haremos el siguiente tono. Lo que haremos será copiar no el color base sino el tono claro que acabamos de hacer. Hacemos doble clic en el color y buscamos un tono más oscuro. 
e igualmente empezamos a añadirlo en la cadena. Y en este caso ya no sería necesario la fotografía para ver las sombras porque como ya hemos cubierto todas las sombras con el primer tono, lo que haremos será copiar las sombras anteriores pero en un menor tamaño, así como lo ves en pantalla. Esta técnica la había comentado antes de copiar las sombras que ya hayamos hecho, pero haciéndolo más pequeño. La verdad es que es una técnica bastante interesante y le da un muy buen resultado. Vas a ver cómo esto al final pues le dará una profundidad bastante agradable a la vista. Fíjate aquí como en este lado de la cadena tiene más profundidad que esta otra por esta capa de sombra pues que acabamos de agregar. Usate la armonía de color igualmente para corregir el color si es que es necesario. Puedes ver ahora cómo la cadena ya tiene profundidad y se ve mejor gracias a esas sombras. Ahora vamos a pasar no al tema de las luces sino al tema de las otras joyas que pueden tener nuestra cadena o el reloj o lo que tengas. En mi caso como te comenté tengo como esto que parecen perlas y no será nada difícil de agregarlo. Lo que haremos será copiar el color base de la cadena y escoger un color más claro. Repito. No será el mismo para las luces, sino solo para hacer esta parte que tenemos aquí. Si en tu caso tienes como algún diamante, quizás una esmeralda, un rubío, etc. Usarás el color que tenga esa piedra preciosa. Ahora, hacemos un zoom en la parte de aquí y empezamos a cubrirla con ese color. En mi caso son como círculos o bolitas, pues los rellenos entonces daré de esa forma, en forma de círculos. Otra vez, si tienes diamantes, rubíes o lo que sea, pues los cubrirás igualmente siguiendo esa forma. Nota como aquí pues ya le dimos ese estilo que tiene la propia cadena. Ahora vamos a agregar el tema de las perlas. Le digo perlas porque realmente no sé qué es, pero pronto me entiendes. Para ello vamos a crear un pincel muy sencillo y rápido. Con la herramienta elipse creamos un pequeño círculo. Abrimos nuestro panel de pinceles, si no lo tienes ve a ventana y busca pinceles y arrastramos este círculo hasta que nos salga este recuadro azul y lo soltamos ahí. Ahora hacemos clic en pincel de motivo. Todo esto lo dejamos tal y como está. Solo en espaciado ponemos un número mayor a 40%. Yo primero probaré con 40% para ver qué tal queda. Y en método es importante tenerlo en matices. Y usando el pincel podemos probar haciendo una línea cualquiera. Podemos bajar el grosor del trazo para tener círculos más pequeños. Creo que me gustaría que tengan más espacio. Para editar el pincel que acabamos de crear, simplemente hacemos doble clic aquí y aumentamos el espaciado. Finalmente me quedaré con el espaciado al 100%. Borramos esto que no necesitamos y al color del trazo ponemos un color blanco, en este caso por el tema de las perlas, y hacemos trazos siguiendo la figura que hicimos antes para darle ese toque de perlas preciosas. Es genial ver cómo está quedando el resultado final. Fíjate solamente lo que hemos hecho por ahora. Un buen trabajo, ¿no es verdad? Ahora sí, dentro de esta misma capa, copiamos el color base de la cadena y buscamos un color más claro para hacer las luces. Los agregamos en todos los lugares que no hemos aplicado ninguna sombra.
Mira cómo ahora le dimos un poquito más de detalle. Usa igualmente la armonía de color si es necesario para hacer más claro ese color. Cuando lo hayamos terminado, agregaremos un tono más de luz. En este caso será 100% blanco. Así que en color de trazo le ponemos en blanco y en relleno lo dejamos en vacío. Y usando la herramienta pincel vamos a crear unos pequeños trazos. Pero antes es importante saber la dirección que tiene la luz. En mi caso viene de este lado. Así que tendré que aplicar estos trazos de tal forma que se vea la luz como si viniera de este lado. Si es que tu luz viene de otro lado diferente, identifícalo mirando la fotografía. Con esto presente podemos crear trazos alrededor de toda la cadena incluyendo cualquier piedra preciosa que tengas. Este detalle pues lo hará ver súper genial. Finalmente tenemos este resultado pero aún no terminamos porque nos falta el pequeño truco final. Solo quiero que te fijes en lo bien que se ve por ahora. Incluso podríamos dejarlo así y darlo por terminado, pero no. Veamos este pequeño truco que sé que te gustará mucho. Creamos una nueva capa por debajo del delineado y activamos y desbloqueamos la fotografía. Hacemos clic en este círculo y lo copiamos. Desactivamos y bloqueamos esta capa otra vez. Hacemos clic en la nueva capa y lo pegamos, pero ojo, debe ser en el mismo lugar. Ahora desbloqueamos el color base de la cadena que recuerda que lo habíamos hecho aparte. Hacemos clic en este círculo y también lo copiamos. Si tú no lo tienes de una capa aparte sino con todo el color base, solo desbloquea la capa del color base Haces clic en un relleno de la cadena y te vas a seleccionar mismo color de relleno. Y ahora sí, pues ya puedes copiarlo. Bloqueamos esta capa, hacemos clic nuevamente en la nueva capa y lo pegamos en el mismo lugar. Algo como esto. Ahora con nuestro busca trazos lo unificamos. Después vamos a objeto, trazado compuesto y crear. Ahora presionamos Shift para seleccionar también la fotografía, es decir, debe estar seleccionada la fotografía y el color base de la cadena. Una vez seleccionado estos dos, vamos nuevamente a Objeto y ahora en Máscara de Recorte y Crear. Si te sale este recuadro, le das así y ¡boom! Tenemos este detallazo. Lo que hemos hecho es recortar solamente la cadena de la fotografía original y ponerla aquí. Entonces ahora hacemos clic en este círculo y nos vamos a transparencia. Si no lo tienes ve a ventana y busca transparencia. Y aquí en donde dice normal vamos a aplicar algún modo de capa. Puedes ir probando uno por uno y quedarte con el que mejor te guste. Lo que hará esto será fusionar la fotografía de la cadena con todo el trabajo que hicimos antes. Puedes activar y desactivar esta capa para ver un antes y un después. Este truquito le da más detalle y profundidad a nuestra cadena. Y quizás alguien puede decir, entonces, mejor en vez de agregar todas las sombras, pues agrego solo esta fotografía y le pongo un modo de capa. Y no, amigo mío, <ríe> no queda nada bien. Fíjate aquí, si desactivo la capa en donde pusimos todas nuestras sombras, pues le quita todo el detalle y no queda para nada bien. Así que el trabajo que hicimos antes se fusiona muy bien con la foto y generamos un resultado muy muy increíble. Y ya para terminar vamos a darle unas luces a esta cadena. Creamos una nueva capa por encima de todas las capas y nos vamos a un ladito de nuestra mesa de trabajo. Usamos nuestra herramienta pluma, hacemos un clic y ahora presionamos Shift para hacerlo 100% recto y hacemos otro clic. Seleccionamos este trazo y le ponemos en color blanco. Nos vamos a estas opciones, hacemos clic en básico y en esta otra seleccionamos este de aquí. Copiamos este trazo y lo pegamos en el mismo lugar. Ahora lo vamos a rotar. Presionamos Shift nuevamente para rotarlo exactamente 90 grados. 
Nuevamente copiamos este trazo y pegamos en el mismo lugar y ahora lo rotamos 45 grados presionando Shift y hacemos más pequeño a este trazo. Copiamos este trazo pequeño y lo pegamos en el mismo lugar y lo rotamos ahora para la otra dirección. Ahora hacemos un pequeño círculo y a este círculo le ponemos un efecto. Vamos a efecto, desenfocar, desenfoque gaussiano y ponemos un número que no se vea muy desenfocado. Yo me quedaré con 4. Ahora seleccionamos todo y lo agrupamos. Y ya está. Podemos hacer varias copias y agregarlo en varias partes. Pero bueno, a mí me gusta agregarlo directamente en Photoshop porque ahí le crearé un fondo increíble. Que de hecho, aquí lo puedes ver. Espero que te haya ayudado y te haya gustado este video. No olvides dejar tu like para este tutorial y tampoco olvides suscribirte para no perderte nada nuevo. Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios y compártelo también con tus amigos y ilustradores. Gracias por ver este video hasta el final y como siempre pues deseando que estés muy bien. Soy de Ilustrare.